మీ అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీజ్ నమస్తే నేను కవిత వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ తెలంగాణలో రాజకీయ వాతావరణం మారిపోయింది ఒక్కసారిగా ఎన్నికల వేడి మొదలైపోయింది నూట పదిహేను స్థానాల్లో అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ రేసులో అందరికన్నా ముందు తామే ఉన్నామని ప్రకటించింది అయితే నిజంగా ఓటర్ మదిలో ఏముంది మూడ్ ఎటువైపు వెళ్తోంది ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు జర్నలిస్ట్ సెఫాలజిస్ట్ స్ట్రాటజిస్ట్ మిషన్ చాణక్య ఫౌండర్ అండ్ సిఇఓ శివకేశవ్ గారు శివకేశవ్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి కవిత గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా బాగున్నా నాకు ఈ అపార్చునిటీ ఇచ్చిన ఐ డ్రీమ్ మేనేజ్మెంట్కి కవిత గారికి అందరికీ పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు ఐ విష్ ఎవ్రీబడి దేశ విదేశాలు రా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాకుండా వెరీ నూక్ అండ్ కానర్ ద గ్రామీణ ప్రాంతాలకు దూసుకెళ్తున్న ఐ డ్రీమ్స్కి నా బెస్ట్ విషెస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ అపార్చునిటీ చెప్పండి ఎస్ శివకేశవ్ గారు ఇప్పుడు మనం ఎన్నికల మూడో లెస్ దాన్ ఒక హండ్రెడ్ డేస్ అనుకోవాలి అంతే మనకి ఈ డిసెంబర్ కల్లా అయిపోతుంది వంద రోజుల ప్రణాళిక అని చెప్పకనే చెప్ప చెప్తోంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అదే టార్గెట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పెట్టుకుంది వంద రోజుల్లో ప్రభుత్వం మారిపోతుంది అనేది సో బీజేపీ కూడా ఎదురు చూస్తుంది వాళ్ళ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించడానికి లేకుంటే చేరికలు ఉంటాయా ఏముంటాయి అనేది సో వా పార్టీలు చేసే స్ట్రాటజీస్ కావచ్చు వాళ్ళ చేరికల పొత్తుల ఏముంటాయి ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఓటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అనిపించింది నాకు సో మీరు ఓటర్ పల్స్ ఎలా ఉంది మూడ్ ఎలా ఉంది ట్రెండ్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ మీరు చూస్తూ ఉంటారు అండ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ గతంలో కూడా మీరు చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పార్టీల వారీగా అడగదలుచుకోలేదు బట్ ఓటర్ ఎందుకని ఓటేస్తాడు ఎవరి వైపు ఉంటాడు వాళ్ళు ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది పోలింగ్ బూత్కు వెళ్లే ముందు మైండ్లో ఏం ఆలోచిస్తాడు పర్టికులర్గా తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మూడోసారి ఎన్నికలు వస్తున్నాయి అందరూ హై ఎయిమ్స్తో ఉన్నారు పార్టీలన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల వర్గాల్లో చూస్తే ఎలా ఉందంటారు అసలు యా అంటే దీన్ని ఎట్లా చూడాలంటే ఈ సబ్జెక్ట్ని మనం మనం బాగా సుపరిచితం గతంలో కలిసి వేరు వేరు ఛానల్లో జర్నలిస్ట్గా పనిచేసాం ఇప్పుడు మన పంథాలు మారినాయి సో విషయం చెప్పాలంటే ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రాజకీయము రాజకీయ వ్యూహాలు సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ పొలిటికల్ ఎలక్షనీరింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఓడ్సి పట్టాలి అంటే సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ప్రజలను పసిగట్టే తత్వం తెలిసి ఉండాలి అదొక దాని దాంట్లో ఎక్స్పర్టిజం ఉండాలి మాకు మీకు జర్నలిస్టులుగా జన్ పత్రికలకు పాత్రికేయులకు రాజకీయ నాయకులకు ప్రజలకు భిన్నమైన కోణంలో మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఆలోచించాలి నేనేమంటే నా స్టా నా పరిభాషలో రాజకీయం అంటే మాకు భాష ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ లర్న్ మోర్ అండ్ మోర్ వెకాబులరీ యుల్ బీ ఏబుల్ టు స్పీక్ లాంగ్వేజ్ వెరీ ఫ్లూయెంట్లీ అది అదే రాజకీయము పొలిటీషియన్కి ఆట గేమ్ అదే రాజకీయము ప్రజలకు ఓటర్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఓటర్లు ఎంటర్టైన్మెంట్గా చూస్తారు నాయకులు దాన్ని ఆటలా తీసుకుంటారు కానీ అది మా భాష మా ధ్యాస మా శ్వాస సో మీరు అడిగారు ఓటుకు వెళ్ళే ఓటరు మూడ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏ రకంగా ఉంటారు ఏ మూడ్తో వెళ్తారు ఆ మూడ్ ఈసారి ఎటుపై ఎటువైపు లీడ్ చేస్తుందని మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఓట్ వేసే ప్రతి వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడంటే ఈసారి నా అవకాశం రాని చెప్తా ఐదేళ్ల పాటు అనుకుంటాడు ఈసారి నా అవకాశం రాని నా మాట ఇనలేదు వాడు నాకు ఇల్లు ఇవ్వలేదు నాకు రేషన్ కార్డు ఇప్పేయలేదు నాకు పెన్షన్ ఇవ్వలేదు నాకు డబ్బులు రాలేదు అది రాలేదు ఇది రాలేదు ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంటుంది పొలిటీషియన్ అయినా హైరాకిలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరి మీద సర్పంచ్ వాడు మీద నుంచి మొదలు పెడితే ముఖ్యమంత్రి దాకా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరి మీద కష్టం ఉంటుంది ఓటర్ అనే వాడు చాలా తెలివైన వాడు మనం అనుకుంటాం చాలామంది డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ఓటర్ని డబ్బులు అంటే ఎలక్షన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనుకుంటాం ఐ కెన్ ఐ సే నో డబ్బు అనేది అసలు ప్రామాణికంగానే కదా రాజకీయాలు డబ్బు అనేది ఒక రీఏజెంట్ కావచ్చు మూడ్ని జనరేట్ చేసినందుకు పనికి రావచ్చు ఒక సిచ్యువేషన్ డెవలప్ చేయడానికి పనికి వస్తుందేమో కానీ వాస్తవంగా డెబ్బై ఎలక్షన్ డ్రైవ్ చేయవు దెర్ ఆర్ సో మెనీ పారామీటర్స్ విచ్ రో ద ఎలక్షన్స్ సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో పార్టీలు పార్టీల బలాబలాలు ఎటువైపు పోతున్నారు అనే విషయం ఇప్పుడు ప్రిమెచ్యూర్గా అవుతుంది మేము చెప్పడము బికాజ్ వీఆర్ నాట్ దేర్ టు ప్రిపేర్ ఆర్ మేక్ అ పర్సెప్షన్స్ ఇన్ పర్టికులర్ పార్టీ ఈ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పార్టీ ఈ పార్టీకి ఆ పార్టీకి అని మేము చెప్పకూడదు చెప్పలేము కూడా ఎందుకంటే వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ మిడ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ సో మేము ఎటువైపు వెళ్తామో మాకు తెలియదు ఇంకా కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మేము ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇప్పుడు కూడా చాలామంది
బట్ ఐ ఇదంత ట్రాష్ ఎందుకని అంటే బయాంగిల్ బయాంగిల్ ఫైట్లు ట్రయాంగిల్ ఫైట్లు మోడ్ ఇట్లా ఉంది ఆ పార్టీకి ఉంది ఈ పార్టీకి ఉంది అని ఇప్పుడు చెప్పలేము మనం ఇట్ దిస్ ఈస్ ప్రీమేచ్యూర్ ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు ప్రిడిక్ట్ ద థింగ్స్ అంటే మోడ్ 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 మోడ్ని అనాలిసిస్ చేయగలుగుతాం మెసేజ్ చేయగలుగుతాం కానీ ఓటు బ్యాంక్ అంటే ఏంటండి జనరల్గా వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఓటు బ్యాంక్ అంటే సచ్ అండ్ సచ్ సెగ్మెంటు ఈ పార్టీ ఫేవర్లో పడినప్పుడు ఓటు పడినప్పుడు ఆ నంబర్ని మనం ఓటు బ్యాంక్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ వీఆర్ డిజిటైజ్ యాస్పిరేషన్స్ ప్రజల మనోభావాలని వాళ్ళ అంతరంగాలని మనం డిజిటైజ్ చేస్తున్నాం ఆ డిజిటైజ్ చేసే క్రమంలో ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్తున్నాం అంతేగాని ఓటు బ్యాంక్ అనం దాన్ని ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న చాలా మంది కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కానీ ప్రిమెచ్యూర్ అని నేను అంటా సో అన్లెస్ అంటే వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ బయటికి రానంత వరకు ఇది ప్రిమెచ్యూర్ అవుతుందా అసలు ఏ స్టేజ్ లో మీరు వాళ్ళ పల్స్ పట్టుకుంటారు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలనుకుంటే మా దగ్గర ఒక త్రీ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఎలక్షనీరింగ్ లో త్రీ ఫోర్ స్టేజెస్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే సెగ్మెంట్స్ ఓటరు క్యాడరు కమ్యూనిటీ లీడరు అండ్ పార్టీస్ ఈ ఐదు కథా వస్తువులు ఇలా సీ వీటన్నిటి కూడా ఎన్నికలకు ప్రధానమైనటువంటి మూల మూలకణం ఎవరు అంటే ఓటరు ఓటరే ఈ ఎన్నికల్లో ప్రామాణికమైన వ్యక్తి ఆయన ఎవరికి ఓటేస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తారు సో మరి మనం అనుకుంటాం చాలామంది ఇప్పుడు నూట నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలనే తెలంగాణలో కర్ణాటకలో చూసారా మీరు ఎలక్షన్ ఎట్లుండింది త్రిశంకు స్వర్గం వస్తుంది మళ్ళీ రాదు మళ్ళీ హంగా సంబర్ వస్తుంది అని అన్నారు కానీ జనము సిచ్యువేషన్ చూసి చూసి మాట్లాడుకున్నట్టే మీరు ఇటు కర్ణాటక అనేది చాలా టిపికల్ వెరీ పొలిటికల్ డైనమిక్ స్టేట్ అది అంటే ఎంత డైనమిక్గా ఉంటుంది అంటే ఆ రీజన్లలో చాలా డిఫరెంట్ సైక్స్ ఉంటాయి అంతా మీరు ఇటు బీదర్ నుంచి మొదలు పెడితే బాల్కీ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ బీదర్ నుంచి మొదలు పెడితే తెలంగాణ బార్డర్ నుంచి మొదలు పెడితే గుల్బర్గా నుంచి మొదలు పెడితే మీరు అటు మైసూరు కింద డౌన్లా మన మంగళూరు వైపు ఉడిపి మంగళూరు ఆ బెల్ట్ వరకు చాలా లాంగ్వేజ్ డైలెటిక్స్ కానీ భాష కానీ మాట్లాడే భాషలు కానీ వాళ్ళ జీవనశైలి కానీ అమాంతంగా మారిపోతుంది వాళ్ళ జీవనశైలి మారిపోతుంది ఇక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ ఐక్యూ బెంగళూరుకి వచ్చే వరకు ఉండదు బెంగళూరులో ఉన్న పొలిటికల్ ఐక్యూ మై మైసూరులో ఉండదు మైసూరులో ఉన్న పొలిటికల్ ఐక్యూ మాండ్యాలో ఉండదు మాండ్యాలో ఉన్నది చామరాజనగర్లో ఉండదు ఏది అక్కడ మన కింద డౌన్లా మంగళూరులో ఉండదు అంటే ఇంత భిన్నమైనటువంటి జియో పొలిటికల్ రీజన్స్లో పబ్లిక్ అందరు కూడబాలుకున్నట్టే ఓటేశారు ఎట్లా వేసారు చెప్పండి మీరు కాంగ్రెస్ వైపు అంతా గుద్దేశారు వాళ్ళంతా అంటే ఈ ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితులకు బీజేపీకి జేడిఎస్కి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వద్దు పొలిటికల్ డ్రామాలకి స్టంట్లకు అవకాశం ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి కన్సల్టేట్ అయిపోయి అంటే అంటే కూడబాలుకున్నట్టే జనం మూడు షిఫ్ట్ అయిపోయింది దట్ మీన్స్ ప్రజలు ఒకసారి మనసు మీద తీసుకున్న తర్వాత దీనికి మీరు కరీం నగర్ మనకు మనకు ఆదిలాబాద్ ఉంది ఆదిలాబాద్లో ఎక్కడ జైనత్ బేలా మండలం తీసుకుంటే ఆదిలాబాద్ ఆలంపూర్ దగ్గర లాస్ట్ ఆలంపూర్ ఇటుకేళ్లపాడు మండలం మన ఆలంపూర్ మండలం ఈ మూడు వందలు ఈ రెండు వందల ఐదు వందల డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ లో మీరు మ్యాండేట్ చూడండి ఎట్లా ఉంటుంది కూడబలుకున్నట్లనే ఉంటుంది అంటే ప్రజలు అనే వాళ్ళు చాలా ఐడెంటికల్గా ఆలోచిస్తారు యూనిక్గా ఆలోచిస్తారు ఒకసారి ఫిక్స్ ఫిక్స్ అయింది అనుకోండి డెఫినెట్ గా మ్యాండేట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అయితే ఇది ఎట్టు ఉంటుంది అనే దానికి అందరు అనుకుంటారు పోటీలో దిగే అన్ని అన్ని క్యాండిడేట్లు ఏమనుకుంటారు బీజేపీ ఏమంటుంది నేను ఖచ్చితంగా గెలుసా అనుకుంటారు టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ నేను ఖచ్చితంగా గెలుసా అనుకుంటారు లేకుంటే ఎవరు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ నేను ఖచ్చితంగా గెలుస్తా అనుకుంటారు కానీ ఎవరు గెలుస్తారు అనేది మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి పైనుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ ఫ్లోర్ నుంచి చూస్తున్న మాలాంటి వాళ్ళకి కొంత భయం లాజ్ అర్థమవుతుంటారు ఎవరిదమైంది ఇప్పుడు సో చెప్పలేము అది ఇప్పుడే చెప్పలేరు చెప్పలేము అది మా ట్రేడ్ సీక్రెట్ అది మేము చెప్పలేము ఇప్పుడు చెప్పకూడదు కూడా అది ఓకే సో ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ గ్రౌండ్లో ఏముంది ఓటర్లు ఏం చేస్తున్నారు లీడర్లు ఏం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ అనుకున్నప్పుడు యూ గెట్ ఎక్ ఒక పిక్చర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో మీకు ఏం అర్థమైంది ఓటర్ ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన మైండ్లో ఏం పెట్టుకున్నాడు అనేది తెలుస్తుందా మీకు ఇప్పుడు ఎందుకు ఓట్ వేయడానికి వెళ్తున్నాడు అనేది జనరల్గా ఇప్పుడు ఏమనుకున్నారండి చాలామంది నేను ఈ మధ్య అంటే ఎవరో నాకు పంపిస్తూ ఉంటారు మాది మిషన్ చాణక్య అనే కొద్దిగా ఈ మధ్య కాలంలో అంటే మరీ ఓవర్ వీల్ మేము కాదులేండి కొద్ది పర్లేదు మేము మేము కూడా కొంత మా సమాజంలో మీరు మార్కెట్లో ఉన్నారు మాది కూడా మార్కెట్లో ఉన్నాం బాధ్యత పోషిస్తున్నాం కాబట్టి మాకు అక్కడక్కడ మాకు కూడా కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్న ఇదేందో చాణక్య స్ట్రాటజీస్ అంట అన్న లేదు ఇంకో చాణక్య అంటే ఇంకో చాణక్య అంట వాళ్ళు ఏది వస్తున్నారు వాళ్ళు వస్తున్నారు అని పంపిస్
నేను ఇప్పుడు మాట్లాడితే కొమ్ము కాసినట్లయితే అది లేదంటే మిగతా వాళ్ళకు వ్యతిరేకం అవుతుంది నాకు అన్ని పార్టీలలో అన్ని అందరి నాయకుల దగ్గర సమాంతరమైన రిలేషన్షిప్ ఉంది మంచి పేరు ఉంది ఒక క్రెడిబిలిటీ బిల్డ్ చేసుకున్న ఆర్గనైజేషన్ మాది కాబట్టి నేను మాట్లాడలేనని చెప్పాను అంటే నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే ఇంట్లో జిస్ట్ ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ ఫైట్లు బయాంగిల్ ఫైట్లు మల్టీ కార్నర్ ఫైట్లు సింగిల్ ఫైట్ ఇవన్నీ ఏం ఫైట్ ఉండేవండి దిస్ ఈజ్ ద ఎర్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ పాలిటిక్స్ నా రీసెర్చ్ అవుట్కమ్ నేను చాలా రోజుల నుంచి చెప్తా ఉన్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాస్ట్ డికేడ్కి ఇప్పటికి రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఇప్పటిదాకా మీరు ఎలక్షన్లు చూడండి రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిది పద్ పద పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఇరవై మూడు దాదాపు మనం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల చరిత్రను మనం వెనక్కి వెళ్ళి బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే నెమ్మదిగా ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు మారుతూ ఉన్నాయి ప్రజల ఆలోచన సరిగా మారిపోతూ ఉంది ప్రజలు ఎవరికి వేయాలి అనేది ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్ని మైండ్ సెట్ని ఫిక్స్ అయిపోయే ఉన్నారు నేను ఒక పెక్యులారిటీ చెప్తాను నేను ఈ మధ్యకాలంలో మేము చేసినాం ఎవరు చేసినామని మీకు చెప్పలేము దాని విత్ యూజ్ డేటా సెట్ ఎలక్షన్కి మూడు నాలుగు రోజుల వరకు కూడా మీకు అన్డిసైడెడ్ సెగ్మెంట్ కొంత ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అన్డిసైడెడ్ సెగ్మెంట్ రెగ్యులర్ కనిపించేది బట్ నా ఇది తెలంగాణ పీపుల్ హెస్ డిసైడ్ ఆల్రెడీ దే మేడ్ దేర్ మైండ్ వారు వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు అనేది నేను చెప్పకూడదు ట్రేడ్ సీక్రెట్ కానీ ఇంత క్లారిటీతో ఉన్నారు అయితే బయాంగిల్ ఫైట్లు ట్రయాంగిల్ ఫైట్లు ముప్పై తొమ్మిది సీట్లలో మల్టీ కార్నర్ ఫైట్ ఉంది ట్రయాంగిల్ ఫైట్ ఉంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఎవరు క్యాండిడేట్ మంచిగా పెడితే ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ వీళ్ళకు నో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ త్రీ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ట్రయాంగిల్ ఫైట్ కనిపించేది అది కూడా ఉండదు మళ్ళీ లాస్ట్లో గెలిచేవాడు ఓడేవాడు మళ్ళీ ఒకటి వికారాబాద్ అసెంబ్లీ రెండోది వనపర్తి మన సారీ కల్వకుర్తి అసెంబ్లీ అండ్ ది అదర్ కాన్స్టిట్యున్సీ సంవే నియర్ బైన్ పెద్దపల్లి అసెంబ్లీలో ఉంది ఒకటి ఈ మూడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ట్రయాంగిల్ ఫైట్ కనిపించింది అవి కూడా మళ్ళీ నెమ్మదిగా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డేస్ టు కమ్ మన ఎలక్షన్కి నియర్ గెలిచేటప్పటికి అప్పుడు బయాంగిల్ ఫైటే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ రెండు వేల పద్ పద్ పద్దెనిమిదిలో చూడండి మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ ఓట్ స్టేక్ ఎంత ఒకనొకప్పుడు మా పరి మా సొంతం పరి కాన్స్టిట్యున్సీ ఫిక్స్డ్గా పదివేలు కంపల్సరీ బీజేపీలో పదివేలు ఓట్లు వాళ్ళు బీజేపీకే వేసేది వాళ్ళు ఇట్లా పాత కాలంలో కాంగ్రెస్ చేతి గుర్తు ముసలి అంటే వాళ్ళు కాంగ్రెస్కి వేసేది ఇప్పుడు ఆ చాలా లాయల్గా ఉండేది అంటే వెయ్యాలని లేదు ఇప్పుడు లేదు మూడ్ మారిపోయింది పబ్లిక్ థాట్ ప్రాసెస్ మారిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్గా మాకు తెలుసు మాకు తెలంగాణ రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణలో ఏం జరగబోతుంది అనే విషయం కొంత బ్రహ్మ పదార్థం అది తెలుసు మాకు బట్ వీ కెన్ నాట్ డిస్క్లోజ్ అయితే మీరు ఇప్పుడు ఇంత లార్జ్ శాంపుల్స్ తీసుకొని మీరు చేస్తున్నటువంటి రీసెర్చ్ కావచ్చు సర్వే కావచ్చు దీంట్లో అన్ని చోట్ల నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి అక్కడ కనిపిస్తుంటాయి అర్బన్ ఉంటుంది రూరల్ ఉంటుంది కొండ ప్రాంతాలు ఉంటారు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువులేని వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఇంతమంది తీసుకుంటున్నప్పుడు అందరూ ఒకే వైపు ఉన్నారు సైలెంట్ ఓటింగ్ అనేది లేదు దే హ్యావ్ మేడ్ దేర్ మైండ్ అనుకుంటున్నప్పుడు ఏది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఏది చూసి వాళ్ళు ఒక ఈ ఓటు వీళ్ళకి వేద్దాం అనుకుంటున్నాము లేదు ఈ పార్టీకి వేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది ఎలా డెసిషన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు అప్పుడే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు రెండు వేల పద్నాలుగుకి మనం చూసాం పద్నాలుగు పద్దెనిమిది మన కళ్ళ ముందే ఉద్యమము తర్వాత జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు రాజకీయాల తీరుతెన్నులు నాయకుల స్టైల్స్ నాయకుల యొక్క యాటిట్యూడ్స్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది అనేది మనం చూసాం జనం ఎట్లా మూడ్ వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు అనే దానికి మేము ఒక విషయం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పొలిటికల్ ఓటు అనేది స్పీక్స్ అబౌట్ ఈక్యూస్ అండ్ ఐక్యూస్ అంటాం ఎలక్ట్రోల్ పాలిటిక్స్లో ఈక్యూస్ అండ్ ఐక్యూస్ ఎమోషనల్ కోయస్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ కోయస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే నీ మేధాశక్తిని నీ నాలెడ్జ్ని నీ పరిణతిని ఉపయోగించి ఓటు వేయడము ఒకటి ఇంటెలిజెన్స్ కోయస్ అండి ఎమోషనల్ కోయస్ ఏంటంటే ఎమోషనల్గా అటాచ్ అయిపోవడం కవిత కనెక్ట్ అయిపోయి కవిత అంటే నాకు అభిమానం టీవీ నైన్లో చాలా బాగా పనిచేసేది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తిరిగి చాలా కష్ట ప్రజల కన్నీటిని వర్షపట్టి వార్తలు రాసేది స్టోరీలు చేసేది ఎన్నో అవార్డు వచ్చినాయి కవిత అంటే నాకు అభిమానం వస్తుంది మీరు అంటే అభిమానం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమోషనల్ మీతో ఏదో రకంగా కనెక్ట్ అయ్యి పని ఓటు వేయడం ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీ విచక్షణతో ఆలోచన చేసి ఓటు వేయడము ఈక్యూ ఈ ఈక్యూస్ ఐక్యూస్ చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలక్ట్రోల్ పాలిటిక్స్ ఏది మరి విచక్షణతో చేసిన ఓటు ఓటరు గొప్పతనమా లేకుంటే ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయ్యే గొప్పతనమా అంటే
దాంట్లో మళ్ళీ ఒకటి ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా వీళ్ళు ఈ న్యూట్రల్ సెగ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఈక్యూతోనే ఓటేస్తారు వాళ్ళు ఐక్యూతోనే ఓటేస్తారు వాళ్ళు ఈక్యూతో అంటే ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎమోషనల్ గెట్ట కనెక్ట్ అవుతారు బై వే ఆఫ్ స్కీమ్స్ చూసో లేకుంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ని బట్టో లేకుంటే ఫ్యాషన్ తోటో కులాన్ని చూసో ప్రాంతాన్ని చూసో నాయకుని లక్షణాలను చూసో కనెక్ట్ అయ్యి ఓటేస్తారు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏ నాయకుడు కనెక్ట్ అయితే వాళ్ళకు ఏ నాయకుని పనితీరు నచ్చితే ఏ నాయకునితో మోర్ లాయల్గా ఉంటే ఏ నాయకుని ద్వారా ఎక్కువ లాభాలు జరిగితే వాళ్ళు వాళ్ళతో ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయిపోతారనేది మా రీసెర్చ్ అవుట్కమ్ సో ఇక్కడ మరి ఈక్యూ ఐక్యూ రెండు ఉన్నాయి ఏది గొప్ప అంటే రెండు గొప్పనే ఒకటి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సివిల్ సర్వీసెస్లో నేను చదువుకునే రోజుల్లో ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు మా సార్ చెప్పేది అనమాట ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఒక స్కేల్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒక స్కేలు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ ఇది దీంట్లో ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ఎయిటీ ఫైవ్ సెంటీ ఎయిటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లక్ నీకు యాడ్ అవుతుంది నువ్వు ఎయిటీ ఫైవ్ లెక్కెళ్ళి ఎయిటీ ఫోర్ చేసినావు అనుకో నీకు యాడ్ కాదు ఇది అసలే కాదు అసలే కాదు ఇది నేను సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఆగిపోయిన అనుకోండి పోయినట్టే నేను అట్లీస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఆగిపోయి కిందకి వచ్చేసి నీట్ వచ్చేసిన నేను మరి ఎయిటీ ఫైవ్ దాటి ఎయిటీ సిక్స్లో అవ్వడం అనుకో ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ యాడ్ అవుతుంది మరి ఏది గొప్ప ఇంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గొప్పనా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గొప్పనా అంటే దేనికి అదే గొప్ప ఇంట్లో రాజకీయాల్లో కూడా ఎలక్ట్రోనల్ పాలిటిక్స్లో కూడా ఈక్యూ గొప్పనా ఐక్యూ గొప్పనా అంటే దేనికి అదే గొప్ప కానీ ఐ ఈక్యూతో ఓటు వేసే వాళ్ళు ఎనభై ఐదు శాతం ఉంటారు ఐక్యూతో ఓటు వేసే వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటారు మరి ఈ ఎనభై ఐదు లేకపోతే ఈ ఫిఫ్టీన్ లేదు ఈ ఫిఫ్టీన్ లేకపోతే ఎనభై ఐదు ఇంటర్ కనెక్ట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ సో ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి పదేళ్లు దాటింది ఇప్పుడు థర్డ్ టైం మనం ఎలక్షన్స్ని ఫేస్ చేయబోతున్నాము ఆల్రెడీ రెండు సార్లు గవర్నమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుందో చూసిండ్రు మళ్ళీ మాకు థర్డ్ టైం ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పథకాలన్నింటినీ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఫుల్ఫిల్ అవ్వడానికి మాకు మళ్ళీ టర్మ్ ఇవ్వండి ఇంకోసారి ఇవ్వండి అని బీఆర్ఎస్ చెప్తోంది తెలంగాణ ఇచ్చింది మేమే ఆ పాలన చూసారు కాబట్టి మాకు ఇవ్వండి వంద రోజుల తర్వాత మా గవర్నమెంట్ ఏర్పడుతుంది కాంగ్రెస్ చెప్తోంది బీజేపీ చెప్తోంది డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఉంటే మాకు ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఏర్పడుతుంది జరుగుతుంది అనేది ముగ్గురు మూడు రకాల నినాదాలు పెట్టుకున్నారు మూడు రకాల టార్గెట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ పెట్టుకున్నప్పుడు ఓటర్ ఈక్యూ ఉంటుందా ఐక్యూతో ఆలోచిస్తాడా అంటే జనరల్ జనరల్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఈక్యూ ఐక్యూలో పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అండి ఫిఫ్టీన్ ఐక్యూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఈక్యూ అంటే భావోద్వేగంతో కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చాలా విచక్షణతను ఓటేసేవాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు నేనేమంటా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పే నినాదానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చే ఆఫర్స్కి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక నినాదం నడుస్తుంది కర్ణాటకలో తిరగబడదాం తరిమికూడదాం అనేది తిరగబడదాం తరిమికూడదాం థర్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ సర్కార్ అక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ నేరేటివ్ బిల్ చేసారు కదా ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ అండి బీహార్లో కూడా మనం మధ్యప్రదేశ్లో కూడా ఒక నేరేటివ్ బిల్ చేసేవారు ఫార్టీ పర్సెంట్ సర్కార్ అంట అక్కడ సో అన్ని ప్రాంతాలలో అన్ని నేరేటివ్స్ వర్కౌట్ కావాలి కర్ణాటక ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ కర్ణాటక టెరిటోరియల్ పొలిటికల్ డామినెన్స్ డిఫరెంట్ అక్కడ టెరి జియో పొలిటికల్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ అక్కడ భాషలు డిఫరెంట్ తెలంగాణ భాషలు డిఫరెంట్ సౌతే తెలంగాణ డిఫరెంట్ అక్కడ జనాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినంత కర్ణాటకలో నేను విన్ దేర్ ఇన్ కర్ణాటక లాస్ట్ ఎలక్షన్లో ముప్పై రెండు మందికి మేము పనిచేసిన ఎలక్షనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ వచ్చింది మాకు ఒక దగ్గర ఫెయిల్ అయినాం చెప్తా తర్వాత మీకు కర్ణాటకలో వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గురించి డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ గురించి ఆలోచిస్తే డెవలప్మెంట్ ఈజ్ మోర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గురించి ఆలోచిస్తే ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలో ఉన్న వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మీద టూ టు త్రీ పర్సెంట్ అండి బస్సులలో ఉచిత ప్రయాణము మినిమం గ్యారంటీ గృహలక్ష్మి మినిమం గ్యారంటీ అనే పథకం పెడితే జనం ఓవర్ వెల్మింగ్తో రెచ్చిపోయి ఓట్లేసారు కానీ తెలంగాణలో పథకాలు శాచురేట్ అయిపోయినాయి జాల కళ్యాణ లక్ష్మి అనుకోండి పెన్షన్స్ పథకాలు అనుకోండి యు టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పథకాలు రైతు బంధులు రుణమాఫీలు ఇది బీమాలు వాటరు కరెంటు రకరకాల స్కీమ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్చెక్కర్ మీద ఎంత బర్డెన్ పడుతున్నా కూడా వెల్ఫేర్ మీద ఆల్రెడీ నాన్ ప్లాన్ బడ్జెట్ క్రాస్ అయిపోయి ఈ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు డెబ్బై వేల కోట్లు ఒక్కొక్క రైతు బంధు కింద ఇన్ని దఫాలుగా పేమెంట్ చేస్తున్నారు
అండ్ లాస్ట్ తిట్టుకుంటూ పోయినట్ట రోజు పెట్టనామంటే పెట్టపాయ పెట్టమునకి ఏమొచ్చే అని తిట్టిండి అంటే ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే ఎందుకు నెక్స్ట్ ప్రజలు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ గురించి ఆలోచిస్తారు కడుపు నిండా ఉన్నప్పుడు సాచురేషన్ అయినప్పుడు ఆలోచిస్తారు దాన్ని కూడా వర్షి పట్టుకునే స్ట్రాటజీస్ నాకు తెలిసి ఈ సోకాల్ కేసీఆర్ గారు మామూలు వ్యక్తి కాదు అంటే నేను ఆయన్ని పొగడతలే ఆయన ఇస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్టాల్ వర్డ్ లెజెండరీ పర్సనాలిటీ అంటే పోలార్ పోల్ అంటా నేను మా తెలంగ మా పొలిటికల్ పరిభాషలో పోలార్ పోల్ అంటే పోల పోలార్ రీజన్ అంటే నేను హైట్ కదా దాంట్లో ఇంకా ఇది పోల్ ఇది అంటే నేను అర్థం చేసుకోవచ్చా ఒక ఎవరికి అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు అదే ట్రెండ్ ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది నో ఎందుకంటే ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలుసు మూడు నెలల కాలం ఏం జరుగుతుంది తెలుసు కర్ణాటకలో మేము ఉన్నాం మేము నేను కర్ణాటకలో మేము మిస్టేక్ చేసినామని చెప్పాను కదా నేను నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు దాదాపు ఆరున్నర సంవత్సరం అవుతుంది నా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి వెరీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ మై ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ కర్ణాటక వివర్ సక్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ఎలక్షన్ ఇయరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇండివిజువల్ క్లైంట్లను గెలిపించడానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులు చేసినాం ముప్పై రెండు అసెంబ్లీ చేసినాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ స్టేట్ మూడుని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మా బ్రాండ్ ప్రమోషన్ కోసం అని ఎగ్జిట్ పోల్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసాం ఎగ్జిట్ పోల్కి మాకు బడ్జెట్ సపోర్ట్ చేయాలి కానీ ప్రీ మా మామూలుగా రీసెర్చ్ చేసి ప్రీ పోల్ రీసెర్చ్ చేసి ఇద్దాం అనుకున్నాం ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్స్ వన్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అసెంబ్లీ చేసి ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్స్లో మేము వర్క్ చేసినాము వన్ ఆన్ వన్ ఫైవ్ టు వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పర్సెంట్ ఫైట్లు ఉన్న అసెంబ్లీస్ వన్ ఆన్ వన్ ఫైటే వన్ టు టూ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అయితే కాంగ్రెస్ లేదా బీజేపీ అయితే జేడిఎస్ లేదా బీజేపీ ఇట్లా ఫైట్లు ఉన్నాయి ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఈ ఏరియాస్లో పనిచేసినప్పుడు మోడీ స్వింగ్ బెంగళూరులో మోడీ పనిచేస్తున్నాడు మోడీ స్వింగ్ విపరీతంగా వచ్చింది జనం విపరీతంగా వచ్చింది ర్యాలీకి మా టీం మిస్టేక్ అని వన్ పర్సెంట్ గ్యాప్లో బెనిఫిట్ అవుట్ అవడ కింద దాని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇట్ టు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కేసీఆర్ బీజేపీ కేసీఆర్ దాంతో మా లెక్క తప్పిపోయింది దట్ ఈస్ వెరీ వి లాస్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే అది ఫెయిల్ అయినాం మేము అంటే ఇక్కడ కూడా మాకు చాలా బాగుంది ఈరోజు ఫిగర్స్ బాగున్నాయి మేము మీ మాకుండదంటే మాకుంది మాకుందంటే మాకుందని వాళ్ళకు వాళ్ళు అనుకునే సందర్భంలో మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి ఆ మిస్టేక్స్ని అంటే మంచి చెడుని సమాంతరంగా ఆలోచన చేసి మనం కనుక ఈ కరెక్షన్స్ అప్లై చేయగలిగితే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు వాళ్ళు అట్లా ఈ ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ ఏది మంచి ఏది చెడు అనే ఒక అంశపాత్ర పాలు నీళ్ళు అనే దాన్ని అంశపాత్ర పోషిస్తే మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఒకవేళ మేము కనుక ఉన్నాం అనుకోండి అయితే ఇక్కడ ఇంత క్లియర్ గా మీరు ఒక క్లారిటీతో వాళ్ళకి చెప్పుతున్నప్పుడు ఏది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అని మీరు చెప్తారు అంటే అభ్యర్థుల ఎంపిక అవుతుందా లేకుంటే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి మేనిఫెస్టో అవుతుందా లేకుంటే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమున్నాయి అనేది అవుతుందా గతంలో ఏం చేసాము ఏం చెప్తున్నాము అనేది ఉంటుందా అసలు ఏది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది పార్టీల పరంగా అంటే మన మన భారతదేశంలో అనుకోండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన పరిణామాలు అనుకోండి కొద్దిగా ప్రజలలో చైతన్యము సామాజిక చైతన్యము డిజిటల్ ఏమంటారు చైతన్యము ఇవన్నీ చాలా విస్తృతంగా వచ్చినాయి ఫింగర్ టిప్స్ మీద మనకు సమాచారం ఉంటుంది ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్న అనే విషయం చాలా పక్కడ తెలిసిపోతుంది ఇన్సైట్స్ అర్థమైపోతుంటాయి ఏ నాయకుడు ఏంది అనేది ఆయన హ్యాండిల్స్ మన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ మనం చూస్తే ఆ ఇన్సైట్స్తోనే మనకు అర్థమవుతుంది లోపల మీరు మొన్న రీసెంట్గా నేను రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు మైనపల్లి హనుమంతరావు వర్సెస్ హరీష్ హరీష్ రావు గారి మధ్యలో ప్రోగ్రామ్ ఆ ఇన్సైట్స్ చూస్తే ప్రజలు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని అర్థమవుతుంది మనకు మీరు బై మీరు మామూలుగా వ్యూస్ అవి చూడకండి ఆ లోపల ఉన్న కామెంట్స్ ఇన్సైట్స్ చూడండి అర్థమవుతుంది ప్రజల ఎంత తెలివైన వాళ్ళు అర్థమవుతుంది అట్లా మాకు కూడా మేము ఇన్సైట్స్ అర్థమవుతుంటుంది మాకు కాంగ్రెస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చే ఇన్సైట్స్ బీజేపీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చే ఇన్సైట్స్ టీఆర్ఎస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చే ఇన్సైట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇన్సైట్స్ని ఏమంటారు ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ తీసే మెకానిజం మొత్తం ఉంటుంది కాబట్టి మాకు అర్థమవుతుంటుంది అనమాట అంటే ఏది రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే బై అండ్ లార్జ్ నమ్మకం అంటే ప్రజలు ఎవరైతే ఎవరి పట్ల అయితే మైండ్ మేకప్ చేసుకుంటారో అది ఉంటుంది కొద్దిగా కనెక్టివిటీ ఉన్న నాయకునికి ఫెచ్చింగ్ ఉంటుంది కనెక్టివిటీ లేని వాళ్ళకి క్రెడిబిలిటీస్ రాజకీయంగా ముందరికి రావాలి ఎదగాలి సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకుంటే బ్యాక్ హిస్టరీ గతం తెలుసుకోలేని వర్తమానంలో జీవించలేడు వర్తమానంలో జీవించడం భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించలేడు అట్లా భూత భవిష్
దట్టు మళ్ళీ మన సౌత్లో కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలకి నాన్ తెలుగు స్టేట్స్కి మళ్ళీ చాలా డిఫరెన్స్ దట్టు మన తెలంగాణ కాంధ్రకి మళ్ళీ ఇంకా చాలా డిఫరెన్స్ పెక్యులారిటీ చాలా డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పెక్యులారిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రజలు నాకు అనుకుంటా నేను డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ కోటేస్తారేమో అని అనిపిస్తుంది అంటే ఎవరు హామీ ఇస్తే ఎవరు ఎక్కువ హామీ ఇస్తే ఎవరు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయగలిగితే ఎవరిని నమ్మగలిగితే వాళ్ళకి వేస్తారేమో అని అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా ఉత్తర తెలంగాణ దక్షిణ తెలంగాణ ఉన్నాయి కదా ఆ రెండు ప్రాంతాలు కూడా ఈక్వల్గా ఆలోచిస్తున్నాయా అంటే డిపెండ్స్ అండి ఎట్లుంటుంది అంటే నరేంద్ర మోదీ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నార్త్ ఇండియాలో యూపీలో గుజరాత్లో తర్వాత లేదంటే మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర హర్యానా అటు పంజాబ్ ఈ బెల్ట్ అంతా చూసుకుంటే నార్త్ ఇండియా హిందీ స్పీకింగ్ స్టేట్స్లో అక్కడ ఐడియాలజికల్ పాలిటిక్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సౌత్కి వేరే ఉంటుంది నరేంద్ర మోడీకి ఇంకో గారి కోసం అక్కడ పనిచేసే నాయకత్వం వేరు ఉంటుంది మరి అదే అదే నరేంద్ర మోదీ మన భారతదేశ భారతదేశంలో ప్రధాని అయినప్పుడు వ్యక్తి తెలంగాణలో కూడా ఆయన కూడా ప్రధానమంత్రి మరి తెలంగాణ కూడా బీజేపీకి అన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి మధ్యప్రదేశ్లో ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుంది తెలంగాణ ఎందుకు సక్సెస్ కాలేకపోతుంది బీజేపీ అంటే ఇట్స్ అగైన్ లీడర్షిప్ ఇష్యూ తెగించి కొట్లాడేటోడు పోరాటం చేసేటోడు నమ్మకాన్ని పాదుగొలిపి జనాన్ని తనతో పాటు తీసుకెళ్లేవాడు తనెంబడి నడిపించేవాడు నేను ముందు తర్వాత నాయనకు నడవాడు నేను నాయకులు ఉన్నారు తప్ప మీరు ముందు నడవండి ఎన్నుకోండి నడిపించేవాడు నాయకుడు అవుతాడు నేను నేను ముందు పోతే నాయనకు రాని వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మరి నేను తప్పు కాదు ఇది ఒక చిన్న ప్రేమతో కూడుకున్న అది ద్వేషం ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఎన్నికలు చాలా కీలకమైనవి అభ్యర్థుల ఎంపిక దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ సర్వేస్ చేయించుకుంటున్నారు ఇంటర్నల్ సర్వే ఎక్స్టర్నల్ సర్వే థర్డ్ పార్టీ సర్వేలు మీలాంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ సెఫాలజిస్టులు స్ట్రాటజిస్టులు వీళ్ళందరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు ఎంతవరకు వాళ్ళు ఉపయోగపడతారు అంటే ఐ మీన్ సెఫాలజీ అంటే వీళ్ళ మైండ్లో ఏముంది ఎక్కడెక్కడ ఓట్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఎంత తేడా ఉంది ఎవరికి ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని చెప్తారేమో స్ట్రాటజిస్టులు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే రాజకీయాలు తాతకు దగ్గర నుంచి పెట్టుకుంటుంది ఇది పొలిటీషియన్ ఆయనకు మనం ఏమి చెప్తాం వచ్చి కేసీఆర్ లాంటి వ్యక్తికి రాజకీయం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నరేంద్ర మోదీకి రాజకీయం చెప్పాలి ఎట్లా చెప్తాం మనం మెప్పించి నమ్మించి మెప్పించి నడిపించగలగాలి అర్థమైంది ఫస్ట్ మనం ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ప్రొఫైల్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన అటిట్యూడ్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ఎక్కడ వీక్ ఉన్నాడో అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన వీక్ ఉన్నదాన్ని ఎట్లా కరెక్షన్ చేయాలో చెప్పగలిగితే టెక్నికల్గా చెప్పగలిగితే కా డెఫినెట్గా కన్విన్స్ అవుతారు అంటే పొలిటీషియన్కి కూడా రాజకీయం చెప్పగలిగే కెపాసిటీతో ఉందనుకోండి డెఫినెట్గా నమ్ముతారు ఎందుకు నమ్మరు ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయండి అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు ఇది ఈ నేనేమంటారు మీకు చెప్పాను ప్రారంభంలో ఇంటర్వ్యూ ప్రారంభంలో అన్నా నేను చెప్పినాను మీకు దిస్ ఈస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ పాలిటిక్స్ దిస్ ఈస్ ద ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ మిషన్ ప్రిడిక్షన్ కాదు ఇట్స్ డిస్కవరీ ఓ రకంగా ఉన్నదే పొలిటికల్ డిస్కవరీ అనుకోవచ్చు దాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పొలిటికల్ కన్వర్జెన్స్ ఏరియా ఇప్పుడు అయితే మనం అనుకున్నట్టు దిస్ ఈస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ పాలిటిక్స్ ఈ కన్వర్జెన్స్ పాలిటిక్స్ ఉన్న సందర్భంలో ప్రజలు సామాజికంగా కానీ డిజిటల్ లిటరసీ కానీ బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది మీకు గతంలో చిన్నప్పుడు మనం 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 చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వయోజన విద్య అని ఉండే పేలు రాని వాళ్ళు అక్షరాలు నేర్చుకుంటుండ్రి దాన్ని లిటరసీ రా రాత్రిపూట బళ్ళు ఉండే లిటరసీ రేటు లిటరసీ రేటు పెంచిన ఉన్నారు ఆ లిటరసీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు డిజిటల్ ఇలిటరేట్స్ ఎక్కువైపోయారు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇలిటరేట్స్ ఎక్కువైపోయారు ఇక్కడ పొలిటికల్ ఇలిటరేట్స్ ఎక్కువైపోయారు అంటే లిటరసీ రేట్ అన్ని వింగ్స్లో పెరిగిపోతుంది మీకు మైక్రో లెవెల్లో అయిపోయింది రాయడం చదవడమే కాదండి కంప్యూటర్ తెలవాలి ఆర్థిక శాస్త్రం తెలవాలి రాజకీయ శాస్త్రం తెలవాలి అన్నీ తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అంటే దీంట్లో చాలా మైక్రో లెవెల్లో డివై డివైడ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి వింగ్స్ పాలిటిక్స్ కూడా మైక్రో లెవెల్లో డివైడ్ అయిపోయింది గతంలో గోడల మీద రాసి ఇందిరామ్మ జిందాబాయ్ సే గుర్తుకోటే అనుకుంటా పోతే క్యాంపెయిన్ అయిపోయింది అయిపోయేది మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇందిరా గాంధీ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ అని ఉండే మా దగ్గర పిల్లలకు చాక్లెట్ తెచ్చి జెండా పట్టి తిప్పేది అదే అయిపోయాయి షేయి గుర్తు కొట్టేస్తారు షేయి గుర్తు కొట్టేయండి ఇప్పుడు ఎన్ని పార్టీలు వచ్చినాయి ఎంత రాజకీయ చైతన్యం ఉంది ప్రజలు ఏ రకంగా కన్వర్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ మనోభావాలను ఏ రకంగా మనం టిల్ట్ చేయాలి వాళ్ళను అర్థం చేసుకోవాలి సి రాజకీయం అనేది ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది దిస్ ఈస్ ట్రూత్ అండి వాట్ ఈస్ ట్రూత్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ విన్నింగ్ థర్డ్ కాన్జిక్యూటివ్ టర్మ్ బీజేపీ టీఆర్ బీఆర్ఎస్ ఈజ్ అస్పైరింగ్ పర్ పవర్ పవర్లకు రావాలి దిస్ ఈజ్ ట్రూత్
ఏదో మనం మన రామగుండంలో మైనస్ ఉందా మంతనిలో మైనస్ ఉందా ఏడ మైనస్ ఉంది ఎట్లా మైనస్ ఉంది ఏ కమ్యూనిటీలో ఉంది ఏ రీజియన్లో ఉంది మగల ఉందా ఆడలో ఉందా లేకుంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉంది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ప్రాబ్లం ఉంది అవన్నీ కరెక్షన్ చేసుకుంటూ అప్లై చేసుకుంటూ వస్తే ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ వేర్ మా రోల్ ఇప్పుడు బాగా క్రూషియల్ అయిపోయింది ఖచ్చితంగా ఎవరైనా వినాల్సిందే అండి ఓ రకంగా సో మీరు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్తో ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారా అంటే నో ఐ కెన్ నాట్ రివ్యూల్ ఎట్ దిస్ జంక్చర్ బికాస్ ఎందుకంటే ఐఎమ్ డెడ్ అగెన్స్ టు మేకింగ్ పర్సెప్షన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ నేను ఎప్పుడైనా కానీ అన్బయాసంగానే పనిచేసిన ఐ వర్క్ ఫర్ బీజేపీ ఐ వర్క్ ఫర్ కాంగ్రెస్ ఐ వర్క్ ఫర్ టీఆర్ఎస్ ఐ వర్క్ ఫర్ ఇంపాక్ట్ ఇంకా వేరే జేడిఎస్ కూడా పనిచేసిన వేరే వేరే పార్టీలతో పనిచేసిన కొంతమంది మమ్మల్ని బీ బీజేపీ ఐడియాలజికల్గా బీజేపీకి దగ్గర ఉంటారని చెప్పేసి బీజేపీ తొత్తులు అని చెప్పి ముద్ర వేసారు కానీ ఐఎమ్ సారీ నాకు ఈరోజు నన్ను నమ్ముకొని వందల మంది ఎంప్లాయీస్ అండి ఇంత పెద్ద ఒక సంస్థగా ఇంతింత అయి అటు ఇంత అన్నట్టు చిన్న ఒకరిద్దరితో స్టార్ట్ అయిన సంస్థ ఈరోజు మొన్న రీసెంట్గా నేను ఆరున్నర వేల మందితో ప్రాజెక్ట్ డ్రైవ్ చేసినాం మేము ఎంతమంది మన మీద నమ్మకంగా ఉన్నారు ఎంతమంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇప్పుడు నేను ఐ కెనాట్ క్లేమ్ అండి నేను ఏ పార్టీతో పనిచేస్తున్నాను చెప్పలేము ఎప్పుడు చెప్పలేదు టేల్ ఎండ్లో చెప్తాము చెప్తాం లాస్ట్కి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సో మీరు ఇప్పటికీ రివీల్ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ మీరు ఒక దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి పార్టీ లీడర్లలో అధ్యక్షుల్లో కూడా ఒకటి ఉంటుంది పర్లేదు ఈ క్యాండిడేట్కి ఇవ్వచ్చు ఈ క్యాండిడేట్కి ఇద్దాము లేకుంటే సిట్టింగ్ ఉన్నాడు ఈ దీంట్లో కమ్యూనిటీ ఓట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఇస్తే బెటర్ ఏమో వీళ్ళు మన కార్యక్రమాలని ముందుకు తీసుకెళ్తాడేమో లేకపోతే అక్కడ ఎంతో కాలం నుంచి ఒక బేస్ బిల్డ్ చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని ఆ క్యాండిడేట్కి ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక లిస్ట్ వాళ్ళే వాళ్ళు కూడా నూట పంతొమ్మిది ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు బట్ వెన్ యూ గివ్ దెమ్ మీ సర్వే రిపోర్టు ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు మారే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా మార్చుకునే ఛాన్సెస్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లీడర్ అండి ఎంత కంపెటబిలిటీ ఉంది ఆ క్యాండిడేట్కి ఎంత రియలెక్టబిలిటీ ఉంది ఎంత రీచ్ ఉంది ఎంత డెవలప్ పార్టీ కాన్స్టిట్యూషన్కి పార్టీ నాయకునికి పార్టీ పథకాల అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాల పద్య కనెక్టివిటీ ఎంత ఉంది ప్రజలకి అక్కడ పనిచేస్తున్న లోకల్ లీడర్షిప్ క్యారెక్టర్కి ఎంత కనెక్టివిటీ ఉంది ఈ రెండు పుట్ టుగెదర్ ఏ ఒక దగ్గర పెడితే ఎంత ఏ స్థాయికి వెళ్తుంది ఇది ఓడిపోయే సీట గెలిచే సీట సి డ్రైవింగ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ డ్రైవింగ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి గవర్నమెంట్ అనే దానికోసం మనకు సపోర్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ బాగా గమనించండి రాజకీయాల్లో రెండు కోణాలు ఇప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ డ్రైవ్ చేయడం పొలిటికల్ పార్టీ నడ నడిపించడం వేరు ఒక ప్రభుత్వాన్ని నడిపించడం వేరు ప్రభుత్వాన్ని నడిపించడానికి నో నీడ్ టు యూజ్ యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బుర్ర రావడాల్సిన అవసరం లేదు దానికి దానికి సపోర్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది బ్యూరోక్రేట్స్ ఉంటారు మేధా వర్గం ఉంటుంది అడ్వైజర్స్ ఉంటారు వ్యవస్థ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నది ఈ సిస్టమ్ వేరు దీంట్లో రెండుట్లో ఏది గొప్పది అంటే ప్రభుత్వం నడిపించడం గొప్పనా లేకుంటే పార్టీ నడిపించడం గొప్ప అంటే పార్టీ నడిపించడం చాలా గొప్ప పార్టీలో నీకు అప్పుడున్న పద్మవాలు యుద్ధ తంత్రాలు చదరంగాలు అన్ని ఇమిడి ఉంటాయి ఇలా ఆ రోజుల అభిమానుడు కడుపులో ఏదో విని పద్మ విహోలకు ఓడమే తెలుసు పద్మ విహో అక్కడితోనే చరిత్రలా కథమైపోయింది కానీ ఇప్పుడు పద్మ విహోలకి వెళ్ళి బయటకు వస్తున్నారు మన వాళ్ళు పొలిటీషియన్ రోల్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ అండి గొప్ప రోల్ అది పొలిటీషియన్ అంత సర్వీ సర్వీస్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఒక కరప్షన్ ఆపాదించి అనూహ్యమైనటువంటి లెక్కలు లేని ఖర్చులు పెంచేసి నాయకుడు అవినీతి పడని ముద్ర వేయడం వల్ల అట్లా అవుతుంది కానీ పొలిటీషియన్కి ఉన్న కమిట్మెంట్ కానీ పొలిటీషియన్ చేసే సర్వీస్ కానీ చిన్నది కాదు పొద్దున్న లేచి మీరు ఎలక్షన్ టైంలో చూడండి క్యాంపెయిన్ చేసేటప్పుడు రకరకాల రూల్స్ ప్లే చేయాలి ఇస్తిరి చేయాలి పాలు వినాలి ఆడపిల్ల చిన్నపిల్లలు స్నానం చేసిన వాళ్ళకి నీళ్ళు పోయాలి గడ్డి పోయాలి అన్ని గుండు గీకాలి ఎన్ని రోజులు ప్లే చేయాలి నేను అన్ని చేస్తే కానీ కరెక్ట్ కారు వాళ్ళు సో ఇట్లా వీటికి మించి భిన్నమైన కోణంలో ఆలోచించాలి మళ్ళీ మేము మేము కూడా అదే స్ట్రాటజీ అదే స్ట్రాటజీ రోల్ సో మనం ఏం చెయ్యాలి అనే బదులు ఎదుటి వాడు ఎక్కడున్నాడు వాడిని ఇలా దెబ్బ కొట్టాలి అనేది కూడా వ్యూహం ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా ఎందుకు ఉండదు అప్పుడు మన మన క్లయింట్కి స్కేల్ అప్ చేయాలి ఇమేజ్ని ప్రొఫైల్ని బిల్డ్ చేయాలి మా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది నా ఓన్ సన్ ఈజ్ ఇన్వెంటర్ అంటే నై ఐ డోంట్ వాంట్ టు నా కొడుకు చిన్
ప్రజలకు ఉన్న టేస్ట్లకు మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేసేటందుకు చేసే ప్రయత్నమే పర్సనాలిటీ త్రీ సిక్స్టీ పొలిటి పాలిటిక్స్లో ఈ అప్లికేషన్ దీని బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ చాలా ఎనార్మస్ ఉంటుంది ఇది అప్లై చేసి మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ సాధించడం మేము సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలక్ష ఎలక్షనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ఒక్క యాంగిల్ ఆలోచన చేయకూడదు ఇది చాలా అనేక కోణాలు ఆలోచన చేయాలి అట్లాంటి అందుకే ఇప్పుడున్న సందర్భంలో అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రజలు ఓటర్లు నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ ఫోల్డ్లోకి వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు దే నథింగ్ లెఫ్ట్ మేనేజ్ ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ ఫోల్డ్ కాబట్టి మా రోల్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు సో మీరు త్రీ సిక్స్టీ యాంగిల్స్లో వాళ్ళ గుడ్ ఏంటి బ్యాడ్ ఏంటి నెగిటివ్స్ పాజిటివ్స్ ఇవన్నిటిని బేరి వేసి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఒక డేటా ఉంటుంది ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారా ఇప్పుడు ఎన్నికలో అభ్యర్థుల ఎంపి ఎంపికలో అది చాలా కీలకం కాబోతుంది అనుకోవచ్చు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మాకు కూడా నేను ఇప్పుడు ఒక రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు గుడ్ బ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడే సందర్భంలో ఎక్స్టెంపర్గా మాట్లాడుతుంటారు ఈడేందిరా వాడేందిరా ఇట్లా డిస్కషన్స్ వస్తాయి కదా మనం ఇక మనం మనం మీడియాలో ఉన్నాం చూసినాం కదా టీవీ ఛానల్ యాంకర్ చూడాలి న్యూస్ చూడాలంటే యాంకర్ మంచిగా ఉండాలి యాంకర్ మంచిగా ఉంటే మేకోవర్ చేయాలి మేకోవర్ చేయాలంటే మేకప్ వేయాలి అట్లా మనం కూడా పొలిటీషియన్కి మేకప్ వేయాలి మేకోవర్ చేయాలి పర్సనాలిటీ కరెక్షన్ జరగాలి అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కదా అవన్నీ నడుస్తుంటాయి వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఓకే సో ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు నేను మీరు చెప్పారనుకున్నాను కాకుంటే చెప్తారేమో అని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ఏదైనా దొరికిందా నేను ట్రెండ్ అనను పల్స్ అనను మూడ్ ఎటువైపు ఉంది ఎటువైపు అయినా టిల్ట్ అవుతోంది లేకపోతే ఏదైనా మారుతోంది అనేది ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు యా కవిత గారు ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే చెప్పలేము చెప్పలేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో కామెంట్స్ నో కామెంట్స్ అండ్ ఈ ఒక్కదానికే మాత్రం నో కామెంట్ ఎందుకంటే తెలంగాణ అయినా మేము చేసే ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా కానీ ఆంధ్ర 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 ఐ హ్యావ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే నాకు మా మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఆపరేట్ చేస్తారు వీ హ్యావ్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వేరే మిక్స్డ్ క్లైంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ టువర్డ్స్ వైఎస్ వైఎస్ఆర్సిపి లాగా కనబడుతుంది మాకు ఎందుకంటే ఒక సెగ్మెంట్ ఎలైట్ సెగ్మెంట్ అంతా యాంటీగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే అంటే పవర్ మాంగర్స్ బిజినెస్ పీపుల్ తర్వాత ఎలైట్ సెగ్మెంట్ బయట నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొలాబ్స్ అయింది రాజధాని లేదు ప్రాజెక్టులు లేవు అగ్రి మన పోలవరం సంఘం మొత్తం ఇది అయిపోయింది పోలవరం మొత్తం సత్యనాథ్ చేసేసారు వేరే ప్రాజెక్టులు లేవు అని యాంగిల్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నారు బట్ ఈ నవరత్న స్కీమ్స్ ఈ పథకాలతో దీంతో కొంత ఈ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ సీమ్స్ టు బి వెరీ హ్యాపీ విత్ జగన్ సో మాకు మేము యాజ్ బింగ్ ఎలక్షనీరింగ్ కంపెనీ స్ట్రాటజీ కంపెనీ మాకు కొంత ఉంటుంది కదా ఇట్స్ అగైన్ లుక్స్ లైక్ హండ్రెడ్ అండ్ చెప్పలేము కానీ బట్ ఇట్స్ గుడ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇక్కడ కోయలేషన్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కలిపి ఒక కూటమి లాగా ఉండాలి పొత్తులు పెట్టుకోవాలి సీట్ల పంపకాలు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నారు జనసేన టీడీపీ ఉంది అక్కడ బీజేపీ ఉంది అంటే ఎవరేం చేసినా కూడా పర్సెప్షన్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఏమో పబ్లిక్ ఆలోచన డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఏమో రాయలసీమ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొద్దిగా ఇట్ కుడ్ బి అంటే అనంతపూర్ తర్వాత కర్నూలు జిల్లాలో కొంత తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ రాజంపేట బెల్ట్లో ఇక్కడ బల్జవాళ్ళని కాపు కాపుసులు కాపులు అంటారు ఆ బెల్ట్లో కొంత జనసేన కనెక్టివిటీ ఉంది తిరుపతి ఆ బెల్ట్లో కొంత టీడీపీ కొంత కనెక్టివిటీ ఉంది బట్ వేర్ యాజ్ మీరు ఇటు నెల్లూరు నుంచి ప్రకాశం కృష్ణ గుంటూరు కోస్తా దాటుకొని అటు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఉత్తరాంధ్రకి వెళ్తుంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఉత్తరాంధ్ర రెండు జిల్లాలో మళ్ళీ కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో బై అండ్ లార్జ్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వైసీపీ ఎందుకంటే మాకు అక్కడ ఫీలర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి కనిపిస్తుంది మీరు కేటగరికల్గా మేము ఎవరి మేము ఎవరిని టచ్ చేస్తే ఏ టిప్ టచ్ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి ఏ మనసులు వస్తుందో మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము దీంట్లో ఏంటంటే స్టాటిస్టికల్ నార్మలైజేషన్ ఏం చేస్తాం డేటాలా అంటే జర్నలిస్ట్గా మీరు ఇచ్చే విశ్లేషణ ఒక కామన్ మ్యాన్గా ఒక రైతు ఇచ్చే విశ్లేషణ ఒక రైతు కూలి ఇచ్చే విశ్లేషణ ఒక ఇల్లు లేని నిరుపేద ఇచ్చే విశ్లేషణ దీనికి వాళ్ళ సంఖ్యకు ప్రపోర్షనేట్గా వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని మనం యాట్రిబ్యూట్ చేసి వెయిటేజ్ ఇస్తాం దాన్ని బట్టి చూస్తే సైంటిఫిక్గా చూస్తే కొద్దిగా there is difference that's all i can say mm. then what about uh, kendram uh, kendram anedi i let you know later now of the of the record maatadukundam manam okay endukante manam pedda di
ఏ గవర్నమెంట్ కానీ డెఫినెట్గా దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీ ఇన్కమెన్సీ ఉంటుంది ఆ యాంటీ ఇన్కమెన్సీ ఏ స్థాయిలో ఉంది దొబ్బేసే స్థాయిలు ఉందా లేకుంటే మళ్ళీ పైకి లేసే స్థాయిలు ఉందా దీంట్లో కొన్ని ఇంకా ఇంకా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా దాని మీద మీతో మాట్లాడతాను ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాను నేను సో రెండు సార్లు వచ్చింది యాంటీ ఇన్కమెన్సీ అనేది కేంద్రంలో ఎట్లా ఉంటుందో తెలంగాణలో కూడా అట్లనే ఉంటుంది కదా ఎస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంచుమించు బయాన్ లార్జ్ సి ఈ ఊరికి ఆ ఊరు ఎంత ఆ ఊరికి ఊరు ఎంత మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా అట్లా కేంద్రంలో రెండు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఇట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా వాళ్ళకి ఇక్కడ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి బీజేపీ వాళ్ళు తెలంగాణ స్టేట్లో క్లెయిమ్ చేస్తున్నప్పుడు కేసీఆర్ని కొట్టేసేయండి దాని మేసేయండి అది ఇది అని మాట్లాడుతున్నారు కదా మరి వాళ్ళ పైన కూడా అదే అవుతుంది అదే శిఖ తగులుతుంటుంది ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా అదే శిఖ తగులుతుంటుంది ఎవరికి వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు రాజకీయంగా కానీ బై అండ్ లార్జ్ ఎందుకో మళ్ళా అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్ రైట్ డైరెక్షన్ ఎవరి వైపు అనేది ఓకే ఐ కెన్ కనెక్ట్ ద లైన్స్ బిట్వీన్ లైన్స్ ఐ కెన్ ఎవరికైనా అర్థం అవుతుంది లేండి బట్ మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు అంటారు మళ్ళా ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు వస్తున్నాయి ఎవరి వైపు మెజారిటీ ఉంది ఎవరి వైపు మొగ్గు ఉంది ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ లో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు అనేది ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు మనం అంటే నేను మళ్ళీ యూనివర్సల్ ఫిలాసఫీ చెప్తాం మీకు ఇది భగవద్గీతల శ్రీ శ్రీకృష్ణుడు చెప్తుడు అర్జునునికి అంటే కాలానికి ప్రాంతానికి అతీతమైనటువంటి శక్తిని నేను ఒక బ్యాక్టీరియా లైఫ్ టైమ్ ఒక సెకండ్ ఉంటుంది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఒక ఈగ లైఫ్ టైమ్ టూ డేస్ ఉంటుంది ఒక మనిషి ఒక పాము ఆవు కుక్క ఒక డాగ్ తీసుకుంటే దాన్ని టెన్ టెన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఒక ఆవుది ఫార్టీ ట్వంటీ ఇయర్స్ మనిషిది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కానీ ఇట్లాంటి మనుషులు కోటాను కోట్ల మనుషులు చచ్చిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది అంటే అర్జున్కి తెలుసు అనమాట అని కృష్ణుకి తెలుసు అన్ని ఎవరు ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు ఏమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ యుద్ధం వస్తుంది ఎక్కడ యుద్ధం రాదు అనేది కనబడుతుంటుంది పైకి వెళ్ళి అట్లనే మాకు కూడా అంటే అంత గొప్ప కానీ కంపారిజన్ కోసం చెప్తున్నా డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్ మాకు కనబడుతుంటుంది ఎలక్షన్ చూస్తుంటే మిడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ దగ్గరకు వస్తుంటే మాకు అర్థమవుతుంటుంది కనబడుతుంటుంది ఎవరు పోతారో ఎవరు తెలుస్తుంది తెలుస్తుంటుంది కానీ పాపం బాగా స్పిరిట్తో కొట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు నేనంటే నేను నేను గెలుస్తాను నేను నలభై వస్తాను నేను నాకు ముప్పై వస్తాను నాకు యాభై వస్తాను అని కొట్లాడుతుంటారు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మాకు మనకు అర్థమవుతుంది ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ డేటాను చూసి అక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ సైకిల్ చూసి ఆ టోరి ఆ ఏమంటారు జియో పొలిటికల్ సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా ఆ ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ని అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుంటే బై అండ్ లార్జ్ మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మోర్ దాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అర్థమవుతుంది ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు పోతారు అనేది ఇప్పుడు మాకు కూడా తెలుసు ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు పోతారు ఏందైనా తెలుసు కొద్దిగా తెలుసు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ బట్ వాళ్ళు ఏమైనా కూడా జరగచ్చు రాజకీయాల్లో ఎనీథింగ్ అండ్ పాసిబుల్ ఒక్క చిన్న ఈవెంట్ కెన్ చేంజ్ ఎంటైర్ స్టేట్ మూడ్ని మార్చేస్తుంది ఒక చిన్న ఒకటే ఒక ఈవెంట్ మొత్తం మార్చేస్తుంది సి రాష్ట్ర దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో రకాల అత్యాచారాలు నడుతు నడుస్తుంటాయి అన్ని అత్యాచారాల మీద ఎన్నో దళితుల మీద జరుగుతుంటాయి ఎంతో మంది మీద అత్యా అత్యాచారాలు నడుస్తుంటాయి ప్రతిదానికి ఒక పబ్లిసిటీ రాదు ఒక చిన్న కానీ మన శంషాబాద్లో జరిగిన సంఘటన ఎంత మూడ్ చేంజ్ చేసింది ఎంత సిస్టంలో కరెక్షన్ తీసుకొచ్చింది ఎంత మందిని ప్రాబ్లంకి నెట్టేసింది ప్రభుత్వాన్ని ఏకంగా ప్రా ప్రాబ్లంకి నెట్టేసింది అనేక సందర్భం అనేక రకాలుగా క్షేమాపరం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే అట్లా రాజకీయాలు ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్నప్పుడు ఏ పార్టీ దేవుడు ఎవరితో తప్పు చేయించాలో తప్పు చేయించింది అనుకోండి చిన్న తప్పు సో మనం మూడు పార్టీల లిస్ట్ ఒకటి ఆల్రెడీ వచ్చింది మిగతా రెండు పార్టీల లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చుందాం మీరు ప్రీ పోల్ సర్వే అంటారా ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే అంటారా అప్పుడు కూడా సర్వేస్ అనేది సార్ సర్వేస్ అనేది టోటలీ డిఫరెంట్ అండి నా మా పరిభాషలో ఎలక్షనీరింగ్ లో సర్వే అనేది బుల్షిట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సర్వే అనేది ఎట్లా అంటే జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఎవరేం చేయొచ్చు అండి మీరు చేయొచ్చు నేను చేయొచ్చు ఇంకోరు చేయొచ్చు ఇంకో చేయొచ్చు రెగ్యులర్గా మనం రోజు చేసే పద్ధతే మనం టీ కోర్టు కాడికి పోయినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఎవరికి వెళ్ళి సార్ ఈసారి అని ర్యాండమ్గా అడుగుతాం 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 మనం ఎవరికి వెళ్ళి సార్ ఈసారి అంటే మీరు మీరు వరంగల్ పోతుంటే మీరు మధ్యలో దారి పోవడం ఒక ఐదు ఆరు మందిని ఒకటి పోతారు దట్ ఈస్ ఆల్సో సర్వే బై అండ్ లార్జ్ ఎక్కువ ఎక్కువ మొత్తం ఎవరు మాట్లాడుతారు ఎవరు ప్రోగా మాట్లాడతారో అర్థమైపోతుంది మీకు అరే ఈసారి ఇది వచ్చేస్తుంది అని అనిపిస్తుంది దానికి కూడా అ
మీకు పది గ్రూపులు పోయి వంద గ్రూపులు అయినా అవి ఆ వంద గ్రూపులను రీచ్ కావాలి మనం డిఫరెంట్ కొన్నాళ్ళ రీచ్ కావాలి ఆఫ్లైన్ ర్యాండము ఆన్లైన్ రకరకాల పద్ధతులు రీచ్ కావాలి దానికోసం చేసిన రీసెర్చ్ దట్ ఈస్ వెరీ వీఆర్ సక్సెస్ అండి అందరికీ మాకు భిన్నత్వం ఎందుకు భిన్న భిన్నంగా పనిచేస్తాం మేమంటే భిన్నంగా ఆలోచిస్తాం కాబట్టి సక్సెస్ అయినాం అట్లా గ్రూపులు మారిపోయినాయి అంటే నేనేమంటున్నా ఆ పద్ధతిలో మళ్ళీ రానున్న రోజుల్లో మీకు ఆన్లైన్లో చెప్తున్నాం మళ్ళీ మీ ఛానల్ ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నా చెప్పున్నా తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా మీకు అయితే చెప్తాం బట్ మనం కలుస్తున్నాం మళ్ళీ మనం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఏమున్నాయి ఆస్పెక్ట్స్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి ఏది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం మూడు గురించి మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడు ట్రెండ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం తప్పకుండా అవసరం వచ్చే సందర్భం వస్తే ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ Definitely we'll share with you. No problem. Yes. Thank you so much, Yukesh Agar. Yeah. Thank, thank, thank you. Thank you. Best thank, wishes you. thank you very much, Andy. Thank yeah, you. Thank you very much, Andy, for giving me this opportunity. Yeah. Thank you, Andy. All the very best. Thank, thank you so much, Andy. That's all with Shivakesh Agar. This is Kavita signing off.